நாங்கள் தண்ணி ஊற்று பார்த்ததுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல போர் போடுறதுக்குன்னு முடிவு பண்ணதுக்கப்புறம் டூ ஹெச்பி சப்மிஸ் மோட்டார் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணோம் விசாரித்து பார்த்ததில் டெக்ஸ்மோ வந்து நல்லா இருக்குது அந்த ப்ராண்டே போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னதுனால டெக்ஸ்மோவில் டூ ஹெச்பி சப்மஸ் மில் மோட்டார் தான் இது அதோட இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ராசஸ் தான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் இந்த மாதிரி ரெண்டு இதில் பிக் இதில் கொடுத்துருவாங்க மோட்டரை வெளியில் எடுத்தோடனையும் அதுக்கு மேலே ஒரு ஸ்டிக்கர் மாதிரி இருக்கும் அந்த ஸ்டிக்கரை எடுத்துட்டோம்னா அந்த ஒயர் வந்து அந்த ராட்குள்ளே சுற்றி வச்சுருப்பாங்க அந்த ஒயரை அவர் அழகாக எடுத்துருவார் அந்த எடுத்துகிட்டு அந்த ஒயரை வந்து நம்ம உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு வெயிட்டாக இருக்கும்ல அந்த மோட்ரு அது கீழே வரைக்கும் போகணுங்கிறதுக்கு அதை யூஸ் பண்ணி இன்னொரு ரோப் ஒன்று இருக்கும் அந்த ரோப்பையும் இதையும் ஜாயின் பண்ணி உள்ளே இறக்குவாங்க பைப் வந்து நாங்கள் ஆசீர்வாத் பைப் தான் போட்டிருந்தோம் ஏன்னா அது கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்னு சொன்னாங்க பத்தடிக்கு ஒரு பைப்புன்றனால நம்ம வந்து இது போர் மட்டும் நாங்கள் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபீட்டுக்கு போய் போட்டிருந்தோம் அதனால் அதுக்கு எத்தனை பைப் தேவைப்படுதோ அத்தனை பைப்பு நாங்கள் இதோடு கனெக்ட் பண்ணி அந்த ராடை உள்ளே இறக்கிட்டு இருந்தோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மோட்டரோட அந்த ஒயரை மட்டும் எடுத்துருவாங்க மேல் டாப் எல்லாம் கழட்டிட்டு அதில் இருக்க போல்ட் எல்லாம் கழட்டிட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு க்ளீனாக தான் இருக்கும் இருந்தாலும் இன்னொரு தடவை ப்ரெஷ் வச்சு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளே இறக்கலாம் மோட்ரு கூடிய பைப்பு இந்த ஒயரு பேனல் பாக்ஸு இந்த ரோப்பு எல்லாமே வாங்கினோம் பேனல் பாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் வந்துச்சு இன்ஸ்டாலேஷன் ப்ராசஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து மோட்டர் ரெ ரெண்டு பாட்டாக இருக்கிறத ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணிடுவாங்க அந்த மோட்டார்லேருந்து ஒயர் இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து நடுவில் ரெண்டு கப்ளிங் மாதிரி அதுவும் ஜாயின் பண்ணுறதுமே ஸ்டீலில் தான் ஜாயின் பண்ணுவாங்க அந்த ஸ்டீல் கப்ளிங்கை வந்து ரெண்டு மோட்டருக்கு நடுவில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ரொட்டேட் கொடுத்தோன்னா அது கொஞ்சம் லாக் ஆகிக்கும் லாக் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அந்த ஸ்க்ரூ போல்ட்டெலாம் இருக்கும் இல்லைங்களா அதை வச்சு நல்லா டைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளே இறக்குவாங்க அதுக்கு மேலே இந்த செல்லோ டேப்பை வச்சு நல்லா டைட்டாக லாக் பண்ணிடுவாங்க அப்போ இன்னும் நல்லா க்ரிப்பு கிடைக்கும் ரெண்டும் கம்பைன்லேயே
இதுக்கு மேலே ஒரு செல்லோ டேப் எதுக்குன்னா அந்த பிளாக் கலர் ஒயர் மோட்டார்லேருந்து எடுத்தாங்க இல்லையா அது வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம ரோப்போடு சேர்த்து விடும்போது அதுவும் மோட்டார்லேருந்து கனெக்டாக ஸ்ட்ரைட்டாக வரணுங்கிறதுக்காக பெண்ட் ஆகி கீழே விழுந்துடக்கூடாதுன்னு அதுக்கு ஒரு செல்லோ டேப் கிரிப்பு போட்டிருக்காங்க இப்போ மோட்டர் கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆஷிர்வாத் பைப்பில் அந்த மோட்டரோட கனெக்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு பைப் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடு வந்து ரோல் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் இன்னொரு சைடு வந்து அந்த மோட்டரோட ரோல் பண்ணிவிட்டு தோ இப்போ மோட்டரோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா ஒரு பைப் பார்த்திங்கன்னா பத்தடி இருக்குது ஆஷிர்வாத் பைப் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த ஒரு பைப்பை நல்லா ஸ்ட்ரூ பண்ணிவிட்டு நல்லா டைட்டாக கட்டி விட்டுட்டு அந்த நைலான் த்ரெட்லேயே தான் கட்டுவாங்க ஒரு ஒரு பைப்புக்கும் இந்த மாதிரி கட்டி விட்டுட்டு நைலான் த்ரெட்டில் அதுக்கப்புறம் தான் இறக்குவாங்க இது வந்து டுவெல் எம்எம் ரோப்பு இது வந்து கா டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரடு இந்த ரோப்போடு தான் உள்ளே இறக்குவாங்க ஏன்னா திரும்ப ஏ ஏற்றும்போது அந்த மோட்டார் வந்து வெயிட்டை இழுக்கணும் அப்படின்னா இந்த ரோப்போட வெயிட்டில் மட்டும்தான் அது தாங்குன்றனால இந்த ரோப் வாங்கிட்டு இது அந்த ரோப்பு அப்புறம் மோட்டாரில் இருக்க காயிறு இது ரெண்டுமே சேர்த்து தான் உள்ளே இறக்குவாங்க பைப்போட சேர்த்து அந்த ரோப்பு ரெண்டுமே நாட் ஒரு ஒரு பத்து அடிக்குமே நைலான் த்ரெட்டால் பைப்பு அந்த நைலான் ரோப்பு அதுக்கப்புறம் இந்த பிளாக் கலர் த்ரெட்டு மூணுமே சேர்த்து சேர்த்து கட்டி கட்டி வே கீழே இறக்குவாங்க அந்த நாட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஸ்டிஃப்பாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக அவங்க என்ன நாட் போடுறாங்களோ அந்த மெத்தடில் தான் போட்டாகணும் வேறு மெத்தடில் போட்டோன்னா அந்த நோ பைப் வந்து கீழே விழுந்துடும் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நாங்கள் போர் போட்ட இடம் அந்த பைப்பு அந்த பைப்பில் வந்து அவங்க உள்ளே இறக்கிறதுக்கு கப்ளிங் மாதிரி எல்லா பக்கமும் அந்த பைப் ஃபிட் ஆகணும் மோட்ரு பிடிச்சிக்கிறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு அந்த கப்ளிங்கை ஃபிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மோட்ரை உள்ளே இறக்கிட்டு ஒரு பைப் இறங்கி அதோடய எஜ்ஜு வந்ததுக்கப்புறம் போட்டு லாக் பண்ணிடுவாங்க மறுபடியும் இன்னொரு பைப்பை கனெக்ஷன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உள்ளே இறக்குவாங்க இதே மாதிரி தான் சர்ஃபஸ் லெவலிங் பண்ணிவிட்டு தான் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அப்போ தான் வந்து அந்த கப்ளிங் வந்து ஃபிட் ஆகும் சொன்னால் நான் ஃபஸ்ட்டு மோட்ரு ஃபிக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க உள்ளே இறக்கிட்டாங்க அதோடய க பிளாக் ரோப்பும் ரோப்பும் சேர்த்து வந்துருச்சு இந்த கப்ளிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பைப்போட ஃபிக்ஸிங்க்காக தான் இதை நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஆசிர்வாத் இன்னொரு பைப் வந்து உள்ளே ரொட்டேட் பண்ணி உள்ளே இறக்குவாங்க அந்த கப்ளிங்கை ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு
எல்லா பைப்லேயுமே இந்த மாதிரி ரோப் நாட் போடுவாங்க அந்த நைலான் த்ரெட்டை வச்சுட்டு அப்போ தான் கொஞ்சம் ஸ்டிஃப்பாக நிற்குன்றனால டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஐம்பது பைப்பை வந்து உள்ளே விட்டிருக்கோம் ஏன்னா ஐநூறு அடி போட்டிருந்தனால ஐம்பது பைப்பு உள்ளே விட்டிருக்கோம் ஐம்பது பைப்பு இறங்கினதுக்கப்புறம் கடைசி அந்த ஸ்டீல் மோட்டார் ஐ மீன் ஸ்டீல் இது வச்சு வாட்டர் ஃப்ளோ இருக்கான்னு செக் பண்ணுறதுக்காக பேனல் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஆன் பண்ணி பார்த்தோம் தண்ணி வெளியில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்துருச்சு